ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நீர்ச்சந்தி ஸ்ட்ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீர்ச்சந்தினா ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னா ரெண்டு பெரிய நீர்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடிய ஒரு குறுகலான நீர்பரப்பு அதான் நீர்ச்சந்தின்னு சொல்லுவாங்க பேரலையே மீனிங் இருக்குது நீர்ச்சந்தி நீர் வந்து சந்திக்குது ஸோ ரெண்டு பெரிய இடத்துல உள்ள நீர்பரப்பு ஒரு சின்ன குறுகலான நீர்பரப்பு மூலமாக ரெண்டும் சந்திச்சுக்கிறது இதுதான் நீர்ச்சந்தி அப்போது இரண்டு பெரிய நீர்பரப்பு இருக்குல்லா அதை இணைக்கக்கூடிய ஒரு குறுகலான நீர்பரப்பு இதான் நீர்ச்சந்தின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஒன்று புரியுதா ரெண்டு பெரிய நீர்பரப்பை இணைக்குதுன்னா ரெண்டு நிலப்பரப்பை வந்து பிரிக்கும் ஸோ ரெண்டு நிலப்பரப்பை வந்து பிரிக்குது இதான் நீர்ச்சந்தின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பாக் நீர்ச்சந்தையை சொல்லிக்கலாம் பாக் நீர்ச்சந்தினா என்னது இந்தியாவையும் ஸ்ரீலங்காவையும் பிரிக்கக்கூடியது இந்த பாக் நீர்ச்சந்தி தான் அதே மாதிரி ரெண்டு நிலப்பரப்பை பிரிக்குது அப்போ ரெண்டு பெரிய நீர்பரப்பை இணைச்சிருக்கணும்ல அது எந்த நீர்பரப்பு வங்காள விரிகிடாவையும் மன்னார் உலகடாவையும் இணைச்சிருக்கு அப்போ நீர்ச்சந்தினா ரெண்டு பெரிய நீர்பரப்பை இணைக்கும் அதே டைமில் ரெண்டு நிலப்பரப்பை பிரிக்கும் அப்புறம் உலகத்திலே உள்ள மிக நீளமான நீர்ச்சந்தி மலாக்கா நீர்ச்சந்தி தான் உலகத்திலே உள்ள மிக நீளமான நீர்ச்சந்தி இது வந்து மலேசியாவுடைய மலாக்கா அப்படிங்கிறவுடைய மலேசியாவில் மலாக்கா அப்படின்னு ஒரு மாகாணத்துடைய பெயரை தான் இந்த நீர்ச்சந்திக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க இது வந்து இதோட லென்த்து இதனால் உலகத்திலே நீளமான நீர்ச்சந்தி இதோட லென்த்து வந்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் இது மலேசியாவையும் இந்திய இது வந்து மலேசியாவையும் இந்தோனேசியாவுடைய சுமத்ரா தீவு இந்த ரெண்டு கடையில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து மலேசியாவையும் இந்தோனேசியாவையும் சுமத்ரா தீவு இருக்குல்ல அது ரெண்டே தான் பிரிக்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கப்பற்பாதையாக இருக்குது இது பசிபிக் பெருங்கடல் இருக்குல்ல அந்த ப பசிபிக் பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதியான தெற்கு சீன கடலையும் இந்திய பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்தமான் கடலையும் இணைக்குது அப்போ நீர் சிந்தனை ரெண்டு நீர்பரப்பை இணைக்கணும்ல எதெல்லாம் இணைக்குதுன்னா இந்திய பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதி இந்திய பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதியான அந்தமான் கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதியான தெற்கு சீன கடலையும் இணைக்குது மலேசியாவையும் இந்தோனேசியாவின் சுமத்ரா தீவையும் பிரிக்குது எண்ணூறு கிலோமீட்டர் லென்த்து ரொம்ப முக்கியமான கப்பற்பாதியாக இருக்குது அப்புறம் உலகத்திலே உள்ள அகலமான நீர்ச்சந்தி அதோட பேரை வந்து டென்மார்க் நீர்ச்சந்தி கிரீன்லாந்தில் இருக்குது இதோட அகலம் இரநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் இது கிரீன்லாந்தையும் ஐஸ்லாந்தையும் பிரிக்குது அதே டைமில் ஆர்டிக் பெருங்கடலுடைய ஆர்டிக் பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதியான கிரீன்லாந்து கடலையும் அண்டார்டிக் பெருங்கடலுடைய ஒரு பகுதியான இருமிங்கர் கடலையும் இணைக்குது நீளம் வந்து நானூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் அப்புறம் உலகத்திலே உள்ள ரொம்ப குறுகலான நீர்ச்சந்தி அதோட பேர் வந்து பாஸ்போரஸ் இன்னொரு பேர் இருக்குது இஸ்தான்புல் நீர்ச்சந்தி துருக்கி நாட்டில் இருக்குது கருப்பு கடலையும் மர்மர கடலையும் இணைக்குது இதனோட அகலம் வெறும் மூணு புள்ளி மூணு கிலோமீட்டர் தான் இந்த குறுகலான நீர்ச்சந்தி தான் ஐரோப்பாவை ஆசியாவிலிருந்து பிரிக்குது அப்புறம் உலகத்தில் வேறு நிறைய நீர்ச்சந்தி இருக்கும்ல அதில் முக்கியமானதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்சந்தி ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்சந்தி இது வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் மத்திய தரைக்கடலையும் இணைக்குது அதே டைமில் ஸ்பெயின் நாட்டையும் மொரோக்கா நாட்டையும் பிரிக்குது அப்புறம் பெரிங் நீர்ச்சந்தி ஆர்டிக் பெருங்கடலையும் கிழக்கு பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்குது அதே டைமில் ஆசியாவையும் அமெரிக்காவையும் பிரிக்குது அப்புறம் பாபேல் மண்டம் ஏடன் வளைகுடாவையும் செங்கடலையும் இணைக்குது அதுக்கப்புறம் ஜமைக்கா கால்வாய் இது வந்து வடக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் கரீபியன் கடலையும் இணைக்குது அதே டைமில் ஜமைக்காவையும் ஹிஸ்பானியோலா ஹிஸ்பானியோலாவையும் பிரிக்குது அப்புறம் ஃப்ளோரிடா நீர்ச்சந்தி மெக்சிகோ வளைகடாவையும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் இணைக்குது அதே டைமில் கியூபாவையும் அமெரிக்காவையும் பிரிக்குது மெக்சிகோ வளைகடாவையும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் இணைக்குது 
அப்புறம் சுண்டா நீர்ச்சந்து இது வந்து ஜாவா கடலையும் இந்திய பெருங்கடலையும் இணைக்குது அதே டைமில் இந்தோனேசியா இருக்குல்லா இந்தோனேசியாக்குள்ளே இருக்க ஜாவா சுமத்ரா இந்த ரெண்டு தீவுகளையும் பிரிக்குது இந்த சுண்டா நீர்ச்சந்தி அப்புறம் டென் டிகிரி கால்வாய் இது வந்து அந்தமான் கடலையும் வங்காள விரிகுடாவையும் இணைக்குது அதே டைமில் கார் நிக்கோபார் தீவையும் சிறிய அந்தமானையும் பிரிக்குது அப்புறம் ஹோர்மஸ் நீர்ச்சந்தி இது ஓமன் வளைகுடாவையும் பெர்சியன் வளைகுடாவையும் இணைக்குது அதே டைமில் ஈரானையும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளையும் பிரிக்குது ஈரானையும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளையும் பிரிக்குது அப்புறம் டோவர் நீர்ச்சந்தி இது வந்து ரொம்ப பரபரப்பான நீர்ச்சந்தின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே தான் அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடக்குது ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு டு அறுநூறு கப்பல்கள் வந்து இந்த நீர்ச்சந்தி மூலமாக பயணம் செய்யுது எங்கே இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து எதெல்லாம் பிரிக்குதுன்னா இங்கிலாந்தையும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டையும் பிரிக்கக்கூடிய நீர்ச்சந்தி தான் இந்த டோவர் நீர்ச்சந்தி ரொம்ப பிஸியான நீர்ச்சந்தின்னு சொல்லலாம் நிறைய கப்பல் போக்குவரத்து நடக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 